കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ എം കോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദി പ്രൊജക്റ്റ് ഈസ് സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിസ്ക്രീറ്റ് കോണ്ടിഫയബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ എ വർക്ക് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻസ് നടന്നത് ദറ്റ് ഈസ് എ ബി സി സിസ്റ്റം കാൽക്കുലേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അസൈൻസ് കോസ്റ്റ് ടു ഓബ്ജക്റ്റ് സജ് എസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർ ടേക്കൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എ ബി സി സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതായത് ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് വെൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് എ ടിപ്പിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് പുതുതായിട്ട് എ ബി സി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ദി ട്രഡീഷണൽ ഫിക്സ്ഡ് വേഴ്സസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രഡീഷണൽ ബജ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ എന്നും ഫിക്സ്ഡ് എന്നും വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എ ബിസിനസ് ഗ്രോസ് ദേ ഓഫൺ ബിക്കം മോർ കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസിനസ് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതെന്താവും വലിയ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കും അത് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു എ ബി സി സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് യൂഷ്വലി മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഓൺ പ്രൈസിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ടെക്നോളജി എക്സെട്ര ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് റിക്കവറി ഓഫ് ഓവർ ഹെഡ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഡക്റ്റ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവിടെ എന്താണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പ്രൈസിങ്ങിനും പ്രൊഡക്റ്റ് മിസ്സിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോസസ് ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലൂടെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ദി കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ മേക്കിംഗ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോമൺ ആൻഡ് ടു സ്മോൾ പ്രൊപ്പോഷൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ പ്രൊപ്പോഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ നല്ലൊരു ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ട്രഡീഷണൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് വാസ് കൺഫേൺഡ് മിയർലി ടു ഫേർണിഷിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലെവൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലെവലായിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ദി ന്യൂ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടെക്നോളജി ഡിമാൻഡ്സ് ദി ഫീഡ്ബാക്ക് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് വൈൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ദ റേദർ ദൻ ഹിസ്റ്ററി ഓക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലെവലിലേക്കാണും എന്താണ് പെർഫോമൻസിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓഫ് പെർഫോമൻസിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ദർ ഈസ് ഓൾസോ എൻ അർജൻറ്റ് നീഡ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദി ആക്ടിവിറ്റി
ഓക്കെ എൻ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് എൻ ഇവൻറ്റ് ടാസ്ക് ഓർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് വിത്ത് എ സ്പെസിഫൈഡ് പേർപ്പസ് ടാസ്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ആവാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് ദൻ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഡെഫിനിഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു സി ഐ എം എ ടെർമിനോളജി ഡിഫൈൻസ് എ ബി സി എസ് എ കോസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂഷൻ ടു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എൻ ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ എ കോസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂഷൻ ടു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എൻ ഡയറക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ എ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ദി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി activities and cost to object assigns cost to activities based on their use of resources and assigns cost to cost to object based on their use of activities abc recognizes the relationship of cost drivers to activities okay idana activity based costing ennu parayunnathu okay adha activity based costing ile nammal കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൂൾ ഫോർ റെഫറിംഗ് എ കോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഒരു കോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഈ ഒരു എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് All overhead are apportioned on the basis of activities. All overhead is apportioned on the basis of activities. All overhead is apportioned on the basis of activities. Activity is consumed by product or job. One job is consumed by one product. One product is consumed by one product. We apportioned on the basis of activities. The next one is, Overhead costs are apportioned to different products in proportion to cost driving activities. Okay. ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ഓവർഹെഡ് അലോക്കേഷൻസ് നടത്തുന്ന അപ്പോഷൻമെൻ്റ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തത് കോസ്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് പുൾ ഹാവ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓരോ കോസ്റ്റ് പുള്ളും അവിടെ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകും ഒരു കാര്യകാരണ ബന്ധമുണ്ടാകും വിത്ത് കോസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ ബേസ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെൽപ്പിംഗ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു എലിമിനേറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു എന്താണ് എ ബി സി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് നീഡ് ഫോർ എമർജൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ എമർജൻസിൻ്റെ നീഡ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തത് വെൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് മാനുഫാക്ചർഡ് എ നാരോ റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു നാരോ റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ വർ ദി ഡൊമിനൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അന്നേരം ആ സമയത്തൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഡയറക്റ്റ് ലേബറും ആയിരുന്നു ഡൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നത് കോസ്റ്റിൽ എന്നാൽ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ എന്താണ് ഓവർ റെഡ് ആർ വൈറ്റൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓവർ റെഡിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു അപ്പോഷൻ ദി ഓവർ റെഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൺലി ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് ലേബറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഓവർ റെഡിനെ നമുക്ക് അപ്പോഷൻമെൻറ്റ് നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പോരായ്മ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് അസേർട്ടൈൻമെൻറ്റ് അതേപോലെ അലോക്കേഷൻസ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്